नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेस्ट वीडियोस के सीरीज में जो कि लॉन्च किए गए हैं यूपीएससी 2020 ऑनवर्ड्स प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए और मैं हूं आपका दोस्त फिलोसफर और गाइड डॉक्टर अनुराग सिंह और आज हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी के कुछ टर्म्स तो अभी बायोटेक का चैप्टर हम फिनिश कर रहे हैं साइंस एंड टेक में और ये है सेवेंथ सेशन सातवां सेशन है बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर और इस इंटरेस्टिंग वीडियो सीरीज में आज हम देखेंगे कुछ ऐसे टर्म्स जो कि बहुत टफ लगते हैं सुनने में पढ़ने में और याद करने में लेकिन बहुत आसान टर्म्स हैं बहुत आसान बहुत आसान उनके मीनिंग्स हैं और वही हम डिकोड करेंगे आज उनके मीनिंग्स और देखेंगे और हम ये देखेंगे कि इन एरिया से क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं अगर आप आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आई ए एस टॉपर्स मंत्रा को फॉलो करना पड़ेगा वहां सारे वीडियो के पी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे और दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब कर लीजिए आई ए एस नॉलेज मंत्रा चैनल को क्योंकि डेली बेसिस पे हम एक या दो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं या तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन से या मैपिंग पोर्शन से तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कुछ टर्म्स बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड से लेकिन मैं बता दूं इसके पहले मैंने पहले के सेशन में बता दिया है जीन डीएनए और क्रोमोजोम में फर्क मैं फिर से एक मिनट का शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूं आप लोगों को हमारी बॉडी आवर बॉडी इज मेड अपऑफ सेल्स सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड दे आर स्पेशलाइज वो स्पेशलाइज होते हैं किसी एक फंक्शन में स्टमक का सेल डाइजेशन में स्पेशलाइज होता है ब्लड का सेल सर्कुलेशन में स्पेशलाइज होता है हार्ट का सेल ब्लड पंप करने में स्पेशलाइज होता है किडनी के सेल्स फिल्ट्रेशन में स्पेशलाइज होते हैं और साथ में जो ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स हमें मिलते हैं उसके पीछे का रीजन है जेनेटिक कोडिंग और ये जेनेटिक कोडिंग कहां प्रेजेंट होती है मैंने बताया था न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन सब पार्ट ऑफ अ सेल और उसके अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमोजोम क्रोमोजोम आर हेरिडिटी वहीकल्स कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जेनरेशन टू अदर जेनरेशन और इन्हीं क्रोमोजोम के अंदर जो बेसिक यूनिट होता है उसे कहते हैं डी मैंने ये बताया था आपको डी एन माइक्रो लेवल का एस्पेक्ट है सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है क्रोमोजोम का और ये डीएनए तीन केमिकल से बना होता है शुगर फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेसिस मैंने ये बताया था और ये नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोडिंग के लिए तो इन शॉर्ट डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है आपने खुद देखा होगा इट आपने देखा होगा पहले के सेशन में इट्स डबल स्टैंडर्ड आउट हेयर और इसी स्टैंड के ऊपर नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट रहते हैं जो पेयरिंग करते हैं एक दूसरे के साथ में सो देर आर फोर नाइट्रोजन बेसिस ए पेयर्स विद टी एंड जी पेयर्स विद सी डिटेल्स जानने के लिए आपको इसी सीरीज का सेकंड या थर्ड वीडियो देखना पड़ेगा आपको कंप्लीट जानकारी आ जाएगी वट आर नाइट्रोजन बेसिस एंड वाई आर द इम्पोर्टेंट तो यहां पे जो कोडिंग होती है एक पर्टिकुलर तो यहां पर स्टैंड पे जो एक पर्टिकुलर स्ट्रेच में कोडिंग प्रेजेंट होती है और ये कोडिंग के कारण कोई फंक्शन परफॉर्म करता है सेल उस स्ट्रेच को जीन कहते हैं इन शॉर्ट जीन इज अ सेट ऑफ कोड्स फाउंड ऑन अ स्ट्रेच ऑफ डीएनए तो डीएनए माइक्रो लेवल पे हो गया क्रोमोसोम माइक्रो लेवल पे हो गया और जीन इंटरमीडिएट लेवल पे हो गया जीन डीएनए का वो स्ट्रेच होता है जिस पे एक पर्टिकुलर कोडिंग प्रेजेंट होती है और ये कोडिंग रिस्पॉन्सिबल होती है कोई फंक्शन परफॉर्म करवाने के लिए तो इसी को जीन कहते हैं और और हर ऑर्गेनिज्म में वो प्लांट हो एनिमल हो इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स दिस जेनेटिक कोडिंग इज फाउंड एंड इस जेनेटिक कोडिंग में कुछ स्पेसिफिक जीन्स भी होते हैं स्पेसिफिक जेनेटिक कोडिंग होती है विच हेल्प अस टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर स्पीसीज और यही जेनेटिक कोडिंग जो स्पेसिफिक होती है स्पीसीज के लिए उसी को जेनेटिक मार्कर कहते हैं इट्स अ डी एन एक्वेंस विद अ नोन फिजिकल लोकेशन ऑन अ क्रोमोजोम तो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कोडिंग और क्रोमोसोम पे कहां प्रेजेंट है उस थ्री बिलियन बेस पेयर्स जो पाए जा रहे हैं क्रोमोसोम के ऊपर उसमें कहा ये कोडिंग प्रेजेंट है आल्सो अगर किसी को कोई जेनेटिक डिजीज है तो उस केस में भी उस डिजी उस डिजीज में एक स्पेसिफिक प्रकार की जेनेटिक कोडिंग पाई जाती है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे इन शॉर्ट अगर हमें कोई जेनेटिक डिजीज चेक करना है किसी इंडिविजुअल में इट्स वेरी इजी We just have to locate the genetic marker of the disease in that in the chromosome of the individual. 
और ऐसे हम पता लगा लेंगे कि इनहेरिटेड डिजीज उस उस पर्सन को है या नहीं है तो एक तरह से जेनेटिक मार्कर लैंडमार्क का काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपसे घर का पता पूछता है तो यू गोट टू से अबाउट द लैंडमार्क दैट इस मंदिर के पीछे मेरा घर है या इस मॉल के पीछे मेरा घर है या इस रोड के पास मेरा घर है लैंडमार्क सर्व टू बी लैंडमार्क कम्स आउट टू सर्व अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस उसी लैंडमार्क से वो पर्टिकुलर गेस्ट आपका घर खोज निकालता है तो यहां पे भी जेनेटिक मार्कर एक लैंडमार्क है ये पता लगाने के लिए कि उस पर्सन को जेनेटिक डिजीज है या नहीं है और अगर है तो कौन सी जेनेटिक डिजीज है या एक पर्टिकुलर स्पीसीज एक पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट अगर कोई नया प्लांट या एनिमल का वराइटी मिला है वो किस स्पीसीज को बिलोंग करता है नेक्स्ट टर्म वेरी इंपॉर्टेंट जंक डीएनए तो हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके अंदर जो डीएनए होता है मैंने बताया स्ट्रक्चर इसका ऐसा कुछ डबल स्ट्रैंड इसके ऊपर कोडिंग नाइट्रोजन बेसिस की और नाइट्रोजन बेसिस कोड करते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए उस स्ट्रेच को जीन कहते हैं बट इट इज सीन दैट नॉट ऑल द स्ट्रेचेज ऑफ डी एन एलवेज कोड इन शॉर्ट कुछ जीनोमिक कोडिंग जो होती है दे हैव नो डिसर्निबल फंक्शन and this term was introduced by susumu ono a japanese researcher in 1972 in short not the whole human genome codes for functions inside a cell to ek tarah se junk ka matlab hota hai waste dna aur wahi usi wajah se ye word coin kiya gaya yet agar discernible ya visible function nahi dikh raha uska to iska ye matlab nahi hai ki uska koi role nahi hai reality might be very different it might not have a active role but it might have a regulatory role और इट माइट इंफ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर जीन्स तो रेगुलेशन में ये स्ट्रेच काम कर सकता है या ये इंफ्लुएंस कर सकता है बिहेवियर अदर जीन्स का ऑन द स्ट्रेच ऑफ डीएनए इन शॉर्ट कहने का मतलब इट्स नॉट जंक एट ऑल इट माइट हैव अन आइडेंटिफाइड फंक्शनल एक्टिविटी अन आइडेंटिफाइड हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं इसका यह मतलब नहीं है दैट वो जंक या वेस्ट डीएनए है और यही वजह जंक डीएनए पर रिसर्च 2001 के बाद शुरू हो गया जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने ह्यूमन जीनोमिक सीक्वेंस पब्लिश किया पहली बार और इसके बाद एनकोड नाम का ये रिसर्च प्रोजेक्ट ने रिलीज किया दैट 80 परसेंट ऑफ द जीनोम मे बी फंक्शनल 20 परसेंट मे नॉट बी फंक्शनल बट माइट हैव इट माइट हैव रेगुलेटरी फंक्शन एंड द रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन एट प्रेजेंट तो जंक डीएनए का मतलब लेबल होता है एक जेनेटिक सीक्वेंस के लिए जेनेटिक कोड के लिए विच इज नॉट हैविंग अ विजिबल फंक्शन बट इन रियलिटी इट माइट हैव अन आइडेंटिफाइड फंक्शन विच आर नॉट विजिबल टू अस नेक्स्ट टर्म थर्ड टर्म हम देखेंगे टर्मिनेटर जीन टर्मिनेटर जीन टेक्नोलॉजी को और भी कुछ नाम दिया गया सुसाइड सीड्स टेक्नोलॉजी नाम दिया गया है या जेनेटिक यूज रेस्ट्रिक्शन टेक जी यू आर टी जेनेटिक यूज रेस्ट्रिक्शन टेक रेस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी ये ये फ्रेज दिया गया है टर्मिनेटर जीन जब भी हम बात करते हैं दिस वर्ड कम्स इन द रिलेशन ऑफ जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स और उनके सीड्स के लिए तो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स जैसा हम लोगों ने पहले के सेशन में देखा हुआ है लैब में मॉडिफिकेशन किए जाते हैं एग्जाम्पल बीटी कॉटन ये एग्जाम्पल फ्लावर सेवर टोमेटो वी सॉ इट तो ऐसे जीएम क्रॉप देर हैविंग सम डिजायरेबल ट्रेड्स जिसके जीन्स डाले गए हैं फॉर एग्जाम्पल बीटी कॉटन में बैसिलस थोरेंजेनेसिस बैक्टीरिया एक सॉइल बैक्टीरिया के जीन्स डाले गए टू मेक इट रजिस्टेंट टू द बेस्ट नोन एज बॉल वर्म सो दिस इज अ वेरी हाई कॉस्ट टेक और ये हाई कॉस्ट टेक में एक हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है कंपनीज की तरफ से बायोटेक की कंपनीज को और ये हैवी इन्वेस्टमेंट जो वो करती हैं कंपनीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे हैव टू अर्न प्रॉफिट देर मेन एम इज टू अर्न प्रॉफिट ओवर दिस टेक्नोलॉजी लेकिन अगर जीएम क्रॉप रिलीज किए जाएं फार्मिंग के लिए तो फार्मर्स जनरली वट डू दे डू आफ्टर द फर्स्ट क्रॉपिंग सीजन इज ओवर दे कलेक्ट द फ्रूट और दे कलेक्ट द सीड्स विच आर रिजल्ट ऑफ द लास्ट क्रॉपिंग सीजन टू सो इट अगेन इन द नेक्स्ट सीजन इन शॉर्ट उन्हें दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी सीड्स और यही वजह ये कंपनीज दे विल गो इन लॉसेस तो यूएस की कंपनीज तो यूएस की कंपनीज ने इसी वजह से ये टेक निकाला टर्मिनेटर जीन टेक इसका बहुत एक सिंपल डेफिनेशन है अ प्रेसाइज जेनेटिक सीक्वेंस इज इंसर्टेड इनटू द सीड तो एक प्रेसाइज जेनेटिक सीक्वेंस उस सीड में पुटअप किया जाता है 
आफ्टर पुटिंग द डिजायरेबल ट्रेट और ये प्रसाइज जेनेटिक सीक्वेंस रेंडर द सीड स्टेराइल फॉर द नेक्स्ट जनरेशन तो वो सीड केवल एक जनरेशन ग्रो कर पाएगा इन शॉर्ट जर्मिनेशन फॉर द सेकेंड जनरेशन फेल्स और किसान को द फार्मर हैज टू अगेन बाय द सीड्स फ्रॉम द कंपनीज इन शॉर्ट ये कैपिटलिस्ट फार्मिंग को प्रमोट कर रहा है एंड दिस कंसेप्ट वॉज प्रोमोटेड इन यूएसए जस्ट बिकॉज द कंपनीज वॉन्टेड टू पेटेंट देयर टेक्नोलॉजी एंड दे वॉन्टेड टू हैव प्रॉफिट अर्न ओवर देयर टेक बट इसका एक सबसे बड़ा घाटा फार्मर से पड़ेगा एंड दैट टू द फार्मर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज जिनके पास इनफ पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए हर साल सीड्स में और यही वजह है डेवलपिंग कंट्रीज स्पेसिफिकली इंडिया एंड ब्राजील है बैंड द यूज ऑफ टर्मिनेटर जीन इन दर कंट्रीज तो इंडिया और ब्राजील ने बैन कर दिया है टर्मिनेटर जीन का टेक्नोलॉजी तो आप देख सकते हैं डेफिनेशन यहां पर प्लांट दैट हैव बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड टू रेंडर स्टेराइल सीड्स एट हार्वेस्ट Also known as genetic use restriction tech, developed by multinational industry corporations in U.S. So this was about terminator gene. Next topic is silenced genes. The silencing of genes is a unique phenomenon. Or is me? Is concept me? The expression of the gene is switched off. Expression of the gene is switched off. In short. जीन रहेगा वहां पे, बट वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म नहीं करवा पाएगा ऑल बिकॉज उसका एक्सप्रेशन जो प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा था वो प्रोसेस में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया गया है तो ये जीन कैसे जीन कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करता है कैसे फंक्शन परफॉर्म होते हैं इसके लिए टू स्टेप्स होते हैं आप देख सकते हैं दिस इज द जीन अ पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ डी एन ए दिस इज द फर्स्ट स्टैंड दिस इज द सेकेंड स्टैंड एंड दिस जीन कोड्स फॉर द फंक्शन इन टू स्टेप्स In the first step, the first step is known as transcription, in which a messenger RNA carries the coding, and the transcription occurs in the nucleus of the cell. And in the second step, the messenger RNA produces the protein responsible for carrying out the function, and this step, known as translation, takes place in the cell outside the nucleus. So those step, transcription, translation. दो स्टेप में जीन से वो प्रोटीन बन रहा है जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है एंड प्रोटीन आर वाइटल मॉलिक्यूल सबसे क्रूशल मॉलिक्यूल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी और यहां पे जीन साइलेंसिंग का मतलब क्या होगा द एक्सप्रेशन द जीन इज नॉट एबल टू कोड तो यहां आप देख सकते हैं प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसलेशन इज वन वे आउट है तो ये स्टेप या तो ये स्टेप खत्म कर दिया जाए या ये स्टेप खत्म कर दिया जाए तो जीन तो रहेगा कोडिंग नहीं हो पाएगी इधर एम आर एन ए में मैसेजर आर एन ए में या प्रोटीन में द अल्टीमेटली दैट फंक्शन इज रिमूव ऑफ एंड द जीन साइलेंसिंग इज अनदर ऑल्टरनेटिव टू जेनेटिक इंजीनियरिंग जहां पे कोडिंग जीन्स की चेंज नहीं करनी है या जीन को कट नहीं करना है जीन वहां प्रेजेंट रहेगा जस्ट उसका एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन साइलेंस कर देना है यहां पर मैं एक और भी वर्ड बताऊंगा जीन नॉकआउट तो जीन नॉकआउट एक अदर अलग वर्ड है और जीन साइलेंसिंग एक अलग वर्ड है जीन नॉकआउट इज द कंप्लीट इरेजिंग ऑफ दैट स्ट्रेच ऑफ जीन मैंने जैसा अभी बताया तो जीन नॉकआउट का मतलब होगा एक स्ट्रेच जीन का कट करके स्लाइस करके हटा दिया जाए वही जीन साइलेंसिंग का मतलब होगा दैट स्ट्रेच रहेगा जीन का बट वो प्रोसेस जिससे प्रोटीन प्रोडक्शन हो रहा था उस प्रोसेस में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया जाएगा नेक्स्ट कंसेप्ट इज बायो फार्मिंग बायो फार्मिंग का एक और भी मतलब है मॉलिक्यूलर फार्मिंग बायो फार्मिंग या मॉलिकुलर फार्मिंग का मतलब होता है यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियर क्रॉप्स या एनिमल्स यानी जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग से कुछ जीन्स के सीक्वेंसेस चेंज किए गए हैं एंड दीज एनिमल्स और क्रॉप्स आर यूज टू प्रोड्यूस वेरियस केमिकल्स और कंपाउंड विच आर यूज फर्दर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स वैक्सीन एंटीबॉडीज एंड प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स तो ऐसी प्लांट्स या एनिमल्स जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग से कुछ चेंजेस किए गए और उन प्लांट्स ने कुछ केमिकल्स या प्रोटीन्स प्रोड्यूस किए या उन एनिमल्स ने कुछ प्रोटीन्स या केमिकल्स प्रोड्यूस किए जिसका इस्तेमाल वैक्सीन बनाने में पब्लिक एंजाइम्स बनाने में पब्लिक एंटीबॉडीज बनाने में तो ऐसे कंसेप्ट को बायो फार्मिंग कहते हैं और इसका प्रोसेस आप देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग एंटीथ्रॉम्बिन जीन 
निकाला गया रेप्लीकेट किया गया इधर शीप शीप का जो फर्टिलाइज जाइगोट है उसके अंदर ये जीन पुटअप किया गया ट्रांसजेनिक जाइगोट द रिजल्ट इज अ ट्रांसजेनिक शीप हुज मिल्क will have anti thrombin gene in it the same concept you can see in this slide as well the genetic engineered crops or goat or animals which are producing a particular chemical all because their genes have been changed and the chemicals are tested in the lab the clinical tests are done and then the products are extracted you can see the products are extracted like milk like grains like some uh, enzymes which are made into capsules and then extracted products are used for direct consumption by the human beings to so bio farming isko molecular farming bhi kehte hain aur isi mein ek term aata hai edible vaccines yahi pe ek term aata hai edible vaccines edible vaccines mein bata do yahan pe they are also related to bio farming concept edible vaccines 1990 mein ye word diya gaya they typically mean plants producing vitamins proteins or any other nourishment Which when ingested will act as a vaccine against a disease. तो कोई भी प्लांट जिससे वाइटामिन हमें मिल रहा हो प्रोटीन मिल रहा हो या कुछ ऐसा नरिशमेंट मिल रहा हो जिसके कारण एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं वैक्सीन का भी रोल होता है एंटीबॉडीज पुटअप करना बॉडी में तो यहाँ प्लांट उस प्लांट या उस प्लांट के पार्ट को खाने से इंजेस्ट करने से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं एंड इन शॉर्ट इम्यून सिस्टम इज गेटिंग स्टिमुलेटेड these these plants are known as edible vaccines and edible vaccines are being promoted at present all because no or minimum side effects to jo artificial vaccines hote hain usme bahut side effects hote hain kitni bar kya hota hai us germ ke us us germ ke antigens bhi wahan present rehte hain us vaccine mein lekin yahan pe aisa kuch bhi nahi rahega second point low cost to manufacturing ki zarurat nahi hai yahan pe नो साइड इफेक्ट एंड लो कॉस्ट टेक के कारण एडिबल वैक्सीन आर फाइंडिंग देर वे एट प्रेजेंट इन द रेगुलर यूसेज इन मेडिसिन एंड इन मेडिसिन एंड क्लिनिकल सेक्टर तो आज हम लोगों ने फाइव टर्म्स देखे पहला जेनेटिक मार्कर जो लैंडमार्क टर्म से मैं रिलेट कर रहा हूं सेकेंड जंक डी एन ए जो रियलिटी में जंक नहीं है थर्ड टर्मिनेटर जीन जो प्रमोट किया गया यूएस में लेकिन इंडिया ने बैन लगाया हुआ है एंड फोर्थ जिसका नाम है और एक नाम है सुसाइड सीड्स नेक्स्ट साइलेंस जीन्स साइलेंस जीन्स और नॉकआउट जीन्स में फर्क जरूर देखना है नेक्स्ट बायो फार्मिंग एंड एडिबल वैक्सीन जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक नया एवेन्यू जो ड्रग प्रोडक्शन के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है एंड लेट्स एंड टूडे सेशन विद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक पहला जीन साइलेंसिंग वर्सेज जीन नॉकआउट में फर्क मैंने कहा था जीन साइलेंसिंग में जीन की कोडिंग हटाई नहीं जाएगी ओनली द एक्सप्रेशन विल बी साइलेंट इन शॉर्ट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टू प्रोसेस में किसी एक प्रोसेस में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया जाएगा वाइल जीन नॉकआउट इज द कंप्लीट स्लाइसिंग एंड रिमूवल ऑफ द जीन्स फ्रॉम दैट स्ट्रैंड नेक्स्ट टर्मिनेटर जीन टेक्नोलॉजी मैंने बताया सुसाइड सीड्स इसका नाम है इंडिया ने बैन लगाया हुआ है इसका साफ मतलब है स्टेराइल सीड्स प्रोड्यूस होना अगले जनरेशन के लिए नेक्स्ट बायो फार्मिंग एग्जाम्पल्स मैंने कोट किया एनिमल्स और प्लांट्स जो प्रोड्यूस करते हो केमिकल्स या प्रोटीन जिससे कि वैक्सीन बनते हो या नई दवाइयां बनती हो नेक्स्ट एडिबल वैक्सीन के एग्जाम्पल्स एडिबल वैक्सीन मैंने बताया द प्लांट्स विच प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन साइड आर बॉडी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज और मैं बता दूं एडिबल वैक्सीन दो इट इज अव कंसेप्ट बट इन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन अक्रॉस द वर्ल्ड बी इट आयुर्वेद बी इट चाइनीज सिस्टम और बी इट द यूनानी सिस्टम और भी इट द होम्योपैथिक सिस्टम ये सारे ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं वो इसी चीज पे लाइक करते थे पहले हाँ फर्क इतना था कि उस समय जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स नहीं थी लेकिन नेचुरल प्लांट्स दे एक्ट एज एंटीबॉडीज टू दे एक्ट दे हेल्प आवर इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट पर्टिकुलर डिजीजेस एंड लास्ट पॉइंट रोल ऑफ जेनेटिक मार्कर मैंने बताया लैंडमार्क का रोल होता है स्पेशली जेनेटिक डिजीज क्यों हो रही है और उसके लिए कौन सी कोडिंग रिस्पॉन्सिबल है ये जानने के लिए सो दैट एंड्स टुडे सेशन थैंक्स अलॉट कमिंग सेशन वी आर गोइंग टू सी डीएनए बार कोडिंग एंड डीएनए प्रोफाइलिंग बहुत इंटरेस्टिंग वो सेशन होगा थैंक्स अलॉट